কাজে মুসলমান যদি আমরা হতাম এলাকার ভেতর থেকে কোনো মেয়ে জিন্সের প্যান্ট আর টি শার্ট করে বাইরে বের হতে পারত না আমরা শুধু নামে মুসলমান ভাই আমি সরি টু সে আমরা নামে মুসলমান কামে মুসলমান না যদি আমরা কামে মুসলমান হয় তাহলে আমাদের বাসার সন্তান আমাদের বাসার মেয়ে ফেসবুক প্রোফাইল নিজের ছবি কেমন করে দিতে পারে আমার বুঝে আসে না হৃদয় প্রকৃতপক্ষের ভয় রাখার দরকার আছে না নাই এজন্য হৃদয় ভয় রাখবেন ভয় আছে যা জান্নাত আছে ভয় নাই যা জান্নাত নাই এজন্য হৃদয়ে ভয় রাখবেন একজনের তিনি কে যার হৃদয় আল্লাহর ভয় থাকবে তার সামনে যদি বিশাল বড় সুন্দর করে দাঁড়িয়ে যায় আর তাকে হারাম কোন কাজ উদ্বুদ্ধ করে সে বলবে আমি করতে পারবো না কারণ আমার হৃদয়ে ভয় আছে একজনের জবান খুলে বলেন তিনি কে যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় পড়েন তারা কবু পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়া এই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চায় না ঠিক না আল্লাহর ভয় থাকতে হবে এবার হাদিস কি বলে তাকুয়া হোয়াট ইস দ্য ডেফিনেশন অফ তাকুয়া তাকুয়া কাকে বলা হয় মা তারিফ তাকুয়া তাকুয়ার সংখ্যাটা আসলে কি এটা জানার দরকার আছে না নাই হাদিস এসেছে একবার অমর রদি আল্লাহ চালা আনহু এবং উবাইন কাব রদি আল্লাহ তালা আনহু একই মসজিদে বসে আছেন হঠাৎ করে মসজিদে কথা উঠলো যে তাকুয়া কাকে বলা হয় তাকুয়ার সংখ্যাটা কি সবাই এক একটা সংখ্যা বললো তাকুয়া এটা বলা হয় এটা বলা হয় এটা বলা হয় কিন্তু কোনো কথা বলেন না দীর্ঘ লম্বা সময় পার হওয়ার পরে অমর রদি আল্লাহ আনু লক্ষ্য করলেন যে উবাই এবং কাপ চুপচাপ বসে আছে উনি এটা খেয়াল করলেন উনি বলেন ইয়া উবাই এবং কাপ তুমি চুপ কেন আপনি আমাদেরকে বলেন যে মা চারি সুতা কুয়া তাকুয়া কাকে বলা হয় जंगले कमर बोलो यस हेटे कम कम हेटे तुम हाथ डिजाइन कैमार हाथ लाठी छो कारण জঙ্গলের ভেতরে সাপ থাকার আশঙ্কা আছে না নাই বিচ্ছু থাকার আশঙ্কা আছে না নাই আমি খুব আস্তে আস্তে পা ফেলেছি যেন কোনো সাপ আমাকে আক্রমণ করতে না পারে কোনো বিচ্ছু আমাকে আক্রমণ করতে না পারে এটাই হচ্ছে অমর বললেন এটা কেমনি হতে পারে তাকুয়া এটা কেমন করে হয় তিনি বললেন অমর দুনিয়া যখন তুমি চলবা একদিকে আছে হারাম আর এক দিচ্ছে আর একদিকে আছে বলেন না প্রিয় ভাইরা কথা বলেন একদিকে আছে হারাম আর একদিকে আছে কি আচ্ছা বলেন তো একটু মিলাই দিই এই নগাতে বিয়েটি হয় হ্যাঁ বিয়ে তো হয় নাহলে আপনারা এখানে কেমনে বসে আছেন হ্যাঁ বিয়ে তো হয় কিন্তু ভাই এখন দুঃখের বিষয়টা হচ্ছে এই এখনকার বিয়ে নাকি ডিজে গান ছাড়া হয় না ডিজে গান ছাড়া নাকি হয় না गान कथा छाड़ल गान कथा बोलो ना आज के सब चे बड़ कष्ट विषय की जान बेचारा बोर्डा যে বিয়ে করতেছে স্বামী তার চোদ্দ গোষ্ঠী যত বন্ধু আছে সব এসে বয়সে সেলফি তোলে আর হাতে টাকা থেকে দেখে বা পুরো সমাজটা আজকে ধ্বংসের দ্বারা প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে ঠিক কিনা বলে শুধু এতটুকু আপনাকে রাগটা করছেন নাকি ভাইয়ারা শুধুমাত্র এটা না ভাই এখনকার এই যে স্বামীগুলো এখানে স্বামীকে কে আসছেন হাত তুলেন দেখি স্বামী বউ আছে তারা হাত তুলেন কারো বৌঠুম নাই আচ্ছা ওরে বাবা এত বউ আলা এই আল্লাহ হাত নামা হাত নামা এখানে সবাই নির্দোষ এখানে কারো দোষ নাই কিন্তু বেশিরভাগ স্বামী আজকাল প্রোফাইল পিকচার বইয়ের সঙ্গে সারা মেয়ে আপলোড দিয়ে দেয় কি এরকম স্বামী আসবে 
তো আবার এলাকার ছেলে পেলে না ওই কমেন্ট করে ওয়াও ভাবি নাইস বিউটিফুল আর স্বামী আবার রিপ্লাই করে থ্যাংক ইউ ভাইয়া থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ নাউজিবিল্লাহ পড়লেন না তো যার হৃদয় তাকুয়া আছে সে কখনো কোন ক্ষেত্রে হারামের আশেপাশেও যেতে পারবে এটা হচ্ছে তাকুয়া একটা ডেফিনেশন হারাম থেকে বেঁচে চলবো হালাল অনুযায়ী চলবো রাজি আছেন ইনশাল্লাহ এবার আসেন তাকুয়ার সেকেন্ড ডেফিনেশন দ্বিতীয় সংজ্ঞাটা কি তাকুয়া বলা হয় হচ্ছে গোপনে করি কিংবা প্রকাশ্যে করি মানুষের সামনে করি কিংবা গেট লাগাই দিয়ে করি কেউ দেখে না কেউ শোনে না দেখে একজন তিনি কে আল্লাহ ইজ অবজার্ভিং ইউর সেলফ ইন এভরি সিঙ্গেল টাইম প্রতিটা মুহূর্তে আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছেন একজন তিনি কে এটা হচ্ছে সেকেন্ড ডেফিনেশন আল্লাহ যে আপনাকে দেখে এটা কি আপনার বিশ্বাস হয় কথা বলেন হয় কি হয় না আচ্ছা 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 হয় আমি জানি আচ্ছা যদি তাই হয় আল্লাহ আমারে দেখে যদি আমি এটা বিশ্বাস করি তাহলে আমি রুমের দরওয়াজা গেট লাগাই দিয়ে মোবাইল ফোনে পর্নোগ্রাফি কেমন করে দেখি আমি গেটটা লাগাই দিয়ে কেমন করে গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে প্রেম করি যুবক তোমাদের জন্য মানে একটা কথা আজকে হৃদয় আল্লাহর ভয় ঢুকায় নাও পৃথিবীর কোন মানুষ তোমাকে পদভ্রষ্ট করতে পারবে না ইনশা আল্লাহ আল্লাহর ভয় সব সময় ভেতরে বিলং করবা রাজি আছো ইনশা আল্লাহ দেখেন তাকুয়া কারে বলা হয় এটা তো ওয়াজ সারা রাত করলো সে সবে না ভাই আপনার সবাই শুনবেন তো ইনশা আল্লাহ শোনো একটা ঘটনা বলি অমর রদি আল্লাহ তালা আনহুন নাম আপনার শুনছেন সবাই শুনছেন কি শোনেন নাই অমর রদি আল্লাহ তালা আনহু তাকুয়া কারে বলে ভালো করে বুঝবেন গভীর অন্ধকার রাত অমর রদি আল্লাহ তালা আনহ বাড়ি আনহু বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়েছে দেখার জন্য রাত যে কি অবস্থা গভীর অন্ধকার রাত একদম থমথমে একটা অবস্থা হঠাৎ করে একটা বাড়ির পাশে তিনি দাঁড়িয়েছেন কি অবস্থা শোনার জন্য ওনার কানে আওয়াজ আসলো মেয়ে এবং মায়ের মাঝে কথা চলছে মেয়ে এবং মা মা তার মেয়েকে ডাক দিয়ে বলতেছে শোনো মেয়ে এই যে দুধ নিয়ে আসছি আমি এই দুধটা তুমি সুন্দর করে পানি মিশায় দাও দুধে পানি মেশানো কি ভালো কাজ না খারাপ কাজ নগার মানুষের আওয়াজ নাই ভালো কাজ না খারাপ কাজ এবার মেয়ে কি বলে ভালো করে এই যুবক তোমরা শোনো কাজে দিবে ইনশাল্লাহ মেয়ে বলে মা তুমি কি জানো না যে অমর রাষ্ট্রে ফরমান জারি করেছে যে দুনিয়াতে আমার এই রাষ্ট্রে কোন প্রজা দুধের সঙ্গে পানি মিশানোর মতো জঘন্য কোন কাজ করতে পারবে মা ডাক দিয়ে বলে তুই কি পাগলি না গিরে আর এই ম্যান্টলি সি অমরের চোদ্দ গোষ্ঠী কেউ এখানে নাই মিশা পানি ধুমাইয়া মিশা কেউ দেখবে না কিন্তু অমর গেটের বাহিরে আসে না নাই অমর সব শুনতেছে তো অমর জাস্ট ওয়েরিং যে হোয়াট শি ইজ গোয়িং টু টু সে সে কি বলবে এটা অমর শোনার অপেক্ষায় আছে তো মেয়ে যে জবাবটা দিয়েছে দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি অ্যাক্সেলেন্ট আনসার সে যে উত্তরটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে মা গভীর অন্ধকার রাত অমর নাই রাষ্ট্রের কোনো রাজ্য নাই কেউ নাই কোনো প্রজা নাই মন্ত্রী নাই প্রধানমন্ত্রী কেউ নাই কিন্তু এই গভীর অন্ধকার বা যখন কেউ দেখে না কেউ শোনে না তখন আমাকে শোনে একজন তিনি কে দ্যাট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ তাকুয়া অমর এটা শোনে হতভঙ্গ এম এ বলে কি একদম যুবতী মেয়ে এর ভিতরে এতটা আল্লাহ ভয় এবার সোজা অমর বাসায় ফিরে গিয়েছে বাসায় যাওয়ার পরে তার যে সন্তান আবদুল্লা ইবনে অমর তাকে ডাক দিয়ে বলছে সন্তান শোনো বিয়ে তুমি করতে চাও বলে হ্যাঁ আমি বিয়ে করতে চাই বলে কালকে গতকাল রাতে আমি একজন দুধ ওয়ালির মেয়েকে দেখে এসেছি তার তাকুয়ার একটা ছোঁয়া আমার হৃদয় লেগেছে তুমি যাও দুধ ওয়ালির মেয়ের কাছে তোমার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে যাও সুমান আল্লাহ ডানের ভাড়া সুমান আল্লাহ পড়লেন না আপনার এবার সকলেই পড়েন সুফান আল্লাহ এবার আসেন একটা পয়েন্ট বলি অমর রদি আল্লাহ চালা আচ্ছা বলেন উনি কি সাধারণ মানুষ না অসাধারণ মানুষ সন্দেহ আছে সাধারণ না অসাধারণ অর্ধ জাহানের খালিফা নিজের ছেলেকে বিয়ে দিচ্ছেন দুধ ওয়ালির মেয়ের সাথে একটা গুণ দেখে গুণটার নাম কি এত আওয়াজ আসতেছে জোরে বলেন গুণটার নাম কি 
আর বর্তমানে কিছু আব্বাজান নিজের মেয়ের বিয়ে টাকলা সরকারি চাকরি বিছড়া দিতেই চায় না কি এরকম বাপ আছে না নাই দে আর ডিজিটাল ফাদার কি ফাদার সেই আব্বাজানরা এখানে নাই অন্য জায়গায় থাকতে পারে আমার ছোটা সব নিষ্ পাবে খবরদার আমার বাড়ি যাওয়া লাগবে তাই তো নাকি তোমাদের বিরুদ্ধে বাসো তোমাদের বাড়ি যেতে দিবা না আমার শোনেন আব্বা জানদেরকে বলছি আব্বা জান আমি যুবকদের পক্ষের লোক বলতে পারেন যুবকদের পক্ষে বলার জন্য আমি আজকে আসছি তা আব্বা জানকে বলি আব্বা জান আপনার কাছে একটা হাম্বল রিকোয়েস্ট মানে বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ আপনার মেয়ের যখন বিয়ের সময় আসবে আপনি আল্লাহর ওয়াস্তে সরকারি চাকরিজীবী খোঁজার আগে মুত্তাকি পাচত্য নামাজি দাড়িওয়ালা ছেলে খোঁজেন আপনার মেয়ের মতো সুখী মেয়ে আল্লাহ সুমি আর কেউ হবে না ইনশাআল্লাহ এই সরকারি চাকরিজীবী খুঁজবেন যার মাথায় তো চুল এমনিতেই নাই তো যখন বিয়ে দিবেন আপনার মেয়ে নির্যাত হয়ে কয়েকদিন পরে আপনার বাসায় ফিরে আসবে সবাইকে খারাপ বলছি না আমি সবাই খারাপ বলার উদ্দেশ্য না আমার কথা হচ্ছে ভাই মানি ইজ নট এ মেইন ফ্যাক্ট এখন বিয়ের ক্ষেত্রে ভাই কিচ্ছু লাগবে না ছেলের যদি টাকা থাকে হাতের চেহারা নাই চুল নাই দাড়ি নাই কিচ্ছু নাই মাইয়ের বাপ করে আমি এক পায়ে রাজি কোনো সমস্যা নাই কি এরকম আসে না নাই না এটা কইরেন না ভাই আমার এবার আসেন যুবকদের একটু বাস দিতে হবে রাগটা করছেন নাকি আপনারা আচ্ছা কথার পয়েন্ট বুঝেন সব জায়গায় লাগবে একটা গুণ গুণটার নাম কি তাফসিরের মূল সেন্ট্রাল থিম বুঝতে হবে আমি আসছি তাকুয়ার থেকে আসছি কই থেকে যুবক 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 শোনো 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 আটা সুন্দরী দেখে বিয়ে করো না ভাই আমার এটা কইলো না এটা কইলো না ঠিক কি না বলো এখনকার সময় কিন্তু কিছু লাগে না ভাই একখান ফিল্টার মারবে স্ন্যাপ চেটে ঢুকে তোমার চোদ্দ গোষ্ঠী জায়গায় গায়ব হয়ে যাবে কথা বলো ঠিক কি না এই জন্য বিয়ের সময় বাবাও দেখবে ছেলের তাকুয়া মেয়ের বাবাও দেখবে ছেলের তাকুয়া রাজি আছেন ইনশাল্লাহ এই তাকুয়া দেখে যদি কোনো বাবা তার সন্তানকে বিয়ে দেয় সুখের সন্তান সুখের সংসার করে দিবে একজন তিনি কে এই জন্য তাকুয়া আমাদের হৃদয়ে রাখবো রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ আবু বকর রদি আল্লাহ আনহু একদিন বাসে আসছেন আসার পরে ওনার স্ত্রী আসছে বলছে ছোট্ট একটা আবদার আছে আপনার কাছে কি আবদার বলে যে আপনার ছেলেরা সারিদ খেতে চায় সারিদ 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 হচ্ছে আরব বিশ্বের একটা দামি খাবার যেমন আমাদের বাংলাদেশের দামি খাবার হচ্ছে গরুর গোস্ত গরুর গোস্তের যে দাম ভাই গরিবদের খাওয়ার কোনো কায়দা নাই সারিদ খেতে চায় প্রধানমন্ত্রীর ছেলে মেয়ে কিন্তু আবু বকর কি বলছে ভালো করে শোনেন উনি বলছেন যে দেখো ছেলে মেয়েদেরকে বুঝায় দাও যে তোমার আব্বার কাছে এই পরিমাণ টাকা নাই যেই পরিমাণ টাকা দিয়ে তোমাদের জন্য সারিদ কিনতে পারবে সুমানল্লাহ পড়লেন না এছাড়া তিনি ফিরে আসলেন প্রায় চার মাস পরে চার পাঁচ মাস পরে আবু বকর তাহলে আঙ্গুর সামনে একটা প্লেট নিয়ে আসা হলো প্লেটের সামনে দেখা গেল সারিদ রাখা আছে আবু বকর যে সারিদ কোথ থেকে আসলো আমি তো টাকা পয়সা কিছু দেই নাই বেগমকে ডাকলেন বললেন যে কি ব্যাপারে সারিদ কোথ থেকে আসলো কে দিল ওইটা উনি বললেন আপনি যে আমাদেরকে বাজার করতে প্রত্যেক দিন টাকা দেন এই টাকার থেকে কিছু টাকা বাঁচিয়ে 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 এই তিন চার মাস পরে বাঁচানো টাকা দিয়ে সারিদ কিনেছি সন্তানদের শখ পূরণ করবার জন্য সুবাহ পরে প্রধানমন্ত্রীর কাছে সারিদ কিনে খাবে সেই টাকা নাই আপনি সারিদটা খেলেন খেয়ে সোজা চলে গেলেন মাজলিসের সুরায় সবাইকে ডাকলেন রাজ্যের সমস্ত প্রজা দায়িত্বশীলদেরকে ডাকলেন বললেন শোনো তোমরা আমাকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যে ভাতা দাও এটা আজ থেকে কমায় দিবা কারণ এটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে আমি আবু বক এর চাইতে কম টাকার বেতন আমার সংসার চলবে ওটে তকুয়া ম্যাম কি তকুয়া আর আমাদের দেশে টাকা কে কত মেরে খাইতে পারে এটার প্রতিযোগিতা চলতেছে রাষ্ট্রের টাকা যদি কেউ নিয়ে থাকে জনগণের খেদমতের জন্য এটা শুকুরের গোস্তের মতো হারাম মনে করতে হবে ছিল এমন ঠিক কিনা অমর এবং আবু বকর কি তাপ তাদের 
এই তাকুয়া যার হৃদয় থাকবে তার জন্য জান্নাত তৈরি করে রেখে দিয়েছে একজন তিনিকে এই তাকুয়া রাখবেন পরিচয় টুকরা ভাইয়েরা হাতে পায়ে ধরবে আজকে সবার হাতে পায়ে ধরে এই তাকুয়ার মতো গুণ যে অর্জন করবে আল্লাহর কসম সে মরতে দেরি জান্নাত তার জন্য অপেক্ষা করছে এত আসতে পড়লেন সুফহানুল্লাহ জবান খুলে সকলেই পড়েন সুফহানুল্লাহ আহা রদি আল্লাহ চালা আনহ একবার খুদ বা দেওয়ার জন্য মেম্বারে দাঁড়াইছেন দাঁড়ানোর পরে ওনার যে জামাটা জামাটা একটু লম্বা হয়ে গিয়েছে তো মুসল্লির মাঝে একজন মুসল্লি হঠাৎ করে দাঁড়ায় গেছে বলে এ হব ইয়া হব তোমার জামাটা লম্বা কেন তুমি রাষ্ট্রের কয় টাকা নিয়েছো আমাকে হিসাব দাও প্রধানমন্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে যদি প্রজা এরকম বলে বাঁচার কোনো আশঙ্কা আছে ভাই নাই কিন্তু উনি চুপচাপ থাকলেন ওনার যে সন্তান উনি দাঁড়ালেন দাঁড়ে বলল ভাই আমার আব্বা যেন অনেক লম্বা মানুষ অনেক কি মানুষ আওয়াজ দিয়ে বলেন কি মানুষ তো রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যে কাপড়টা দেওয়া হয়েছে সে কাপড়টা আব্বা যেন ছোট হয়ে গিয়েছে বিধায় আমি আবদুল্লাহ অবরের সন্তান তার জামা এবং আব্বার জামা দুটোকে তালি লাগায় আমার আব্বা যান পড়ে খুদবার মেম্বারে দাঁড়িয়ে গেছে সুবাহ কি তাকুয়া এক টাকাও রাষ্ট্রের মেরে খায় নাই আর এই যে যুবকগুলো দেখতেছেন না এরা প্রাইভেটে কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে লাগবে পাঁচশো টাকা আব্বার ভাই আব্বা পাঁচ হাজার টাকা সেটা ভর্তি নিবে না আব্বা আওয়াজ দিয়ে বলতে হবে যে ভাই ঠিক কিনা আচ্ছা এটা যুবকদের অবস্থা আর মেয়েদের অবস্থা হচ্ছে শুক্রবারে স্পেশাল কোচিং সেন্টার আছে না নাই সকাল বেলা শুক্রবার মেয়ে যাচ্ছে হ্যাভি ফিট ফাট হ্যাভি সেজে বুঝে আম্মা যেন আপনার মেয়ে কই যায় বলে বাবা আমার মেয়ে খুব পড়া করে বাবা শুক্রবারও প্রাইভেট ছুটি নেয় বাবা আম্মা যা আপনার মেয়েটা নাম করেছে প্রাইভেটের কিন্তু যাচ্ছে সে চিড়িয়াখানার পার্কে খবর লাগায় দেখে না খবর লাগান আমি মিথ্যা কি বলছি না সত্য বলছি ভাই মিথ্যা বলছি না সত্য বলছি শুক্রবারে বিশ্বাস করেন বেশি একটা কোচিং সেন্টার খোলা থাকে না এরা সব টাউগিরি আর বাগপারি ছাড়া কিছু হতে পারে না এই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা তাকুয়া যার হৃদয় আছে সে কখনো এই ধরনের বাগপারি করে চলতে পারবে আচ্ছা আসেন এবার একটা একটা কথা বলি তাকুয়া কি শুধু টুপির মধ্যে আছে শুধু জুব্বার মধ্যে আছে শুধু দাড়ির মধ্যে আছে আমি গত কয়েক মাস আগে ওমরায় গিয়েছিলাম তা আমি যখন ওমরায় গেলাম অনেক অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে অনেক কিছু শিখতে পেরেছে আল্লাহ শিখাইছেন তো এহরামের কাপড় পরে আমাদের বাসটা এক জায়গায় থামলো আমি অবাক হয়ে গেলাম ভাই আই এম শক মানে কেমনে বোঝাবো এটা আমি দেখলাম এহরামের কাপড় পরা দাঁড়ি আছে এহরামের কাপড় পরে আছে এটা কি অপবিত্র অবস্থা না পবিত্র অবস্থা হাতে মস্তের সামনে দাঁড়ায় ধুম সে ব্রিট আনতেছে না উজিবিল্লা পড়লেন না শোনেন পোশাক দিয়ে তাকুয়া যাচাই বাছাই করা যায় না তাকুয়া থাকে হৃদয়ে আওয়াজ দিয়ে বলতে হবে ঠিক কিনা আপনি আজকে খবর লাগান যতগুলো রাস্তাঘাটে প্রেম করে দেখবেন বেশিরভাগ বোরকা অলি প্রেম করে কি আছে না নাই আর এই যে বাংলাদেশের মতো কিলা কিলি হুজুরদের মাঝে এগুলো কি জনগণ করে না হুজুররা বেশি বেশি করে আমরা হুজুররা যে হিংসু কারো খাওয়া নাই আমাদের কাছে উই আর দ্য নাম্বার ওয়ান আমাদের কাছে কেউ টক্কর দিবে হিংসার ক্ষেত্রে খাওয়াই নাই আগেই ফেল কি বাংলাদেশে হিংসাটা আসে না নাই ভাই বিশ্বাস করেন আজহারি সাহেব যে আজকে নাই এটা সবচেয়ে বড় করে আমাদের হিংসাত্মক কোন মাইন্ড আমরা শুধু হিংসা কিছু বুঝি না মনের ভেতরে ভালোবাসা নিয়ে চলবে নগর মানুষ রাজি আছেন ইনশাল্লাহ শোনেন মারামারি নাই কে আহালে হাদিস কে মাছ ধাবি কে লামাজ ধাবি দেখার সময় আমাদের কাছে নাই মুসলমান ঘরের সন্তান এটাই আমাদের সর্বোচ্চ পরিচয় কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য যার হৃদয়ে তাকুয়া আছে সে কখনো বাটপারি করতে পারবে না সে কখনো দুই নাম্বারি করতে পারবে না সব সময় এসে একজন রাস্তায় চলবে তিনি কে আল্লাহ তুমি আমাদের সবার হৃদয়টাকে তাকুয়া দ্বারা ভরপুর করে দিও পড়না আমি আচ্ছা এবার একটা ছোট্ট কথা বলে সেকেন্ড পয়েন্টে যেতে চাই যুবক ভাইয়েরা 
আমার কথা কি বুঝতে কোনো সমস্যা হচ্ছে আপনাদের আমি সত্যি খুব খুশি আপনাদের উপরে যে আপনার এতটা ডিসিপ্লিন কোনো আওয়াজ নাই মারামারি না শোনেন দুই একটা লোক আজীবন উঠেছে এরা আজীবন উঠবে কেমন আশা পর্যন্ত উঠেই যাবে কোনো থামাতে পারবেন না আপনি আমি কেন বাংলাদেশের টপ লেভেলের কেউ আসুক এখানে তাও তারা উঠবে এটা একটা পৃথিবীর নিয়ম যারা আসলে ওয়াদ শুনতে আসে তারা দোয়া না করে বাসায় ফিরে যায় না তো এখন যারা বসে আছেন তারা কি উঠে যাওয়া পার্টি না দোয়া করে যাওয়া পার্টি সকলে দুটো হাত তুলে নেয় তাকবির দেন লহে चायर दुकान गलना नाई चायर दुकान बस सारा दिन मुरब्बी और नाम बदनम हाथे और नाम बदनम तरह भलो ना तर मे भाव तर मे कत भलो मुत्तर चालक है मुत्ता की बंदारा कि মানুষের দোষ খোঁজে না নিজের দোষ খোঁজ আমরা আজ থেকে নিজের দোষ খুঁজব মানুষের দোষ খুঁজব না রাজি আসলে ইনশাল্লাহ তারা নিজের দোষ খোঁজে তারা কি বোকানা চালাক বোকানা চালাক আর মনে রাখবেন আমাদের যে তাকুয়া এটা মাঝে মাঝে দুঃখ দিবে মাঝে মাঝে সুখ দিবে সুবাহ পড়ে আর মুক্তাকি বাংলার জীবন দুঃখ কষ্ট একটু বেশিই হয় ঠিক কি না বলবেন একটা ছোট্ট ঘটনা বলি বোঝাচ্ছি দেখেন আমাদের কষ্ট বেশি হয় কেন এক লোকের দুইটা পশু ছিল কয়টা পশু নগর মানুষ কি খাওয়া দাওয়া করেন না জোরে বলেন কয়টা একটা ছাগল আর একটা গাধা একটা ছাগল আর একটা কি গাধা তো ছাগল আর গাধা একদিন বসে আছে দুইজন মিলে বসে আছে তো ছাগল বলতেছে গাধা আই যে গাধা তুই আসলেই একটা গাধা তো গাধা বলতেছে আমি তো গাধাই তুই আমার গাধা বলে গালি দিস কেন তো ছাগল বলতেছে পাগলা বলতিস না মালিক আমাকে কত ভালোবাসে ঘাস দেয় ভুসি দেয় আদর করে চুমা দেয় আর তোর খালি থাপড়ায় তুই আসলে একটা গাধা তো গাধার মন খারাপ গাধা এবার মুচকি হাসি দে বলে বাবা তুই আসলেই ঠিক বলছিস আমি গাধা আমি আসলেই গাধা মালিক আমারে ভালোবাসা তোরে খুব ভালোবাস আচ্ছা তুই কি জানিস যে মালিক তোরে এত ভালো কেন বাসে বলে না তা তো জানি না বলে পাগলা সামনে কুরবানির চাঁদে পাগলা তো যারা হৃদয়ে তাকুয়া নাই টাকা পয়সার অভাব নাই বাড়ি গাড়ির অভাব নাই মনে রাখবেন তার হৃদয়ে তাকুয়া নাই টাকা পয়সা থাকতে পারে জাহান নাম তার জন্য অপেক্ষা করছে কথা বলেন ঠিক কিনা আর আমরা সাময়িকভাবে দুঃখে কষ্টে থাকতে পারি টাকা পয়সা নাও থাকতে পারে কিন্তু আমাদের জন্য জান্নাত তৈরি করে রেখেছে একজন দিদিকে मुसलमान घर सन्तान हाथेज एक पेपर रखे हाथेज एक रखे आवाज़ देवल तब की रखे यहाँ हे आखरत पेपर कीसर पेपर आज के जुमार बने एक कथा बोल अच्छा बसुंधरा शपिंग कमप्लेक्स ना अपना सुन सबाई अच्छा भाई मन करें बसुंधर मालिक मैं शुद्ध मन करें आसने क्योंकि मालिक तालिक किस ना गरीब मानुष आ क्या তো আমি যদি এখানে মুরব্বীদের কাউকে বলি মুরব্বী সাহেব জীবন অনেক কষ্ট করছেন মুরব্বী সাহেব রিক্সা লাইসেন টাকা কত কষ্ট ইনকাম করছেন কৃষিকাজ করছেন টেনশনের কোনো কারণ নাই আজ থেকে আমার বসুন্ধরা গরিবের মালিক আপনি কথা কি বুঝতে পারতেছেন মালিক হবেন কবে দুই মাস পরে কয় মাস পরে কথা বুঝেন কয় মাস পরে দেখবেন মুরব্বী আগেও যেমন ছিল এখনও তেমন আছে আগের বাড়ি যেমন এখনও বাড়ি তেমন কিন্তু মুরব্বী খালে দাঁত কেড়া কেড়া হাসে হাসবে কি হাসবে না এখন এক এলাকার ভ্যান ভ্যান চালা বলছে ভাই যে আপনি এত হাসেন কেন আপনার বাড়ি তো আগের মতোই আছে টাকা নাই পয়সা নাই আপনি গরিবের ঘরের গরিব এত হাসি কই থেকে আসে এই যে পেপার দেখে বলবে যে ভাই দুই মাস পরে বসুন্ধরা মালিক আমি হচ্ছি কথা ঠিক কিনা বলেন তো সামনে সুখ আসতেছে বিধায় এখন দুঃখ কষ্ট কিছুই মনে হচ্ছে না 
কথা ঠিক না প্রিয় ভাইয়েরা তো যদি এটা বিশ্বাস রাখতে পারেন যে সামনে হ্যাপিনেস ইজ ওয়েটিং ফর মি সুখ আল্লাহ রেখে দিয়েছেন বিশ্বাস রাখেন প্রিয় ভাইয়েরা আপনাকে দুনিয়ার কোনো দুঃখ কষ্ট টাচ করতে পারবে না স্পর্শ করতে পারবে না সুবাহ আর যুবক তোমাদেরকে বলছি শোনো সুইসাইডের চিন্তা বাদ দিয়ে দাও এটা বাদ দিয়ে দাও অনেক যুবক আছে দেখবেন একটু কিছু হইলে সুইচ করে মারা যায় এরকম যুবক আছে না নাই এই গত কয়েকদিন আগে আমার ফ্রেন্ড আমার ক্লাসমেট একসঙ্গে বক্তব্যে পড়ছি আহা বলবো আমাদের সবাই কি প্রিয় ভাইয়া আপনার কি রাগ করছেন নাকি আমার উপরে সেদিন মাগরিক পরে বাসায় বসে আছি হঠাৎ করে একজন ফোন দিয়ে বলছে বন্ধু আপনার যে পড়তো আপনার সঙ্গে সুইসাইড করে মরে গেছে না ওজ বিল্লা পড়ে আই ওয়াজ শক মানে কেমনে যুবক ছেলে হাফেজ ছেলেটা হাফেজ মাদ্রাসায় পড়ে ইভেন একটা মাস্তের ইমাম বসে খাতি বসে আত্মহত্যা করছে মানে আমি শুনে ভাই আকাশ থেকে ঠাস করে পড়ছে আমার বিলিভই হয় না যেটা কেমন সম্ভব আমি সোজা চলে গেলাম তার বাসায় বাসায় গিয়ে দেখলাম পুরো বাসা জ্ঞান যা পুরো বাসায় মানুষ পুলিশ লোড হয়ে গেছে তো আমাকে যদি সবাই চিনে আলহামদুলিল্লাহ আমাকে বললো আপনি যান আপনি গিয়ে কথা বলেন আমি গিয়ে বললাম আমি জাস্ট গেলাম এর জন্য যে এই যে যুবকগুলো আছে না এরা হচ্ছে আমাদের কলিজার টুকরা এরা যখন ভুল পথে যায় দুনিয়ার সব সহ্য করতে পারি যুবকরা ভুল কিছু করতে করলে আমার কলিজা ফেটে যায় এটা আমি সহ্য করতে পারি না আমি মাকে বললাম আম্মা যান আপনার ছেলে কি হয়েছে হাফেজ ছেলে মাদ্রাসায় পড়েছে ইমাম একটা মসজিদের আত্মহত্যা কেন করলো আম্মা যান বলে বাবা আমার ছেলে কয়েকদিন আগে প্রায় চার পাঁচ মাস আগে আমাদেরকে না জানিয়ে একজন মেয়ে তাকে পালিয়ে বিয়ে করছে পালায় বিয়ে করছে যুবক জীবনে যাই করো আর তাই করো আব্বা আম্মার অনুমতি ছাড়া পালায় বিয়ে করবো না রাজি আসো ইনশাল্লাহ তাই বললাম বিয়ে করছে ইটস ওকে তারপরে কি হলো তাই বলো বলছে বাবা বিয়ে করার পরে ওই এলাকার লোক তার উপরে অসন্তুষ্ট আমরাও অসন্তুষ্ট এটা সে সহ্য না করতে পেরে গলায় রশি ঝুলায় আত্মহত্যা করছে না উসবিল্লাহ পড়ে আমি সত্যি ভাই আব্বাজান যারা আছেন এখানে অনেক আব্বাজান মার্শাল্লাহ আছেন ওয়াজ সবার জন্য ওয়াজ আব্বাজানদেরকে বলতেছি যদি আপনার ছেলে আপনার মেয়ে মুরব্বীরা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আম্মাজানরা শুনবেন যদি কখনো আপনার ছেলে আপনার মেয়ে ভুল করে পালায় বিয়ে করে ফেলে একদম মুখ বন্ধ করে চুপ করে মেনে নেন বেঁচে থাকতে দাম দেন মরা লাশ হলে দাম দিয়ে এক পয়সা কোনো লাভ হবে না কোনো লাভ হবে না আপনাকে বলছি কোনো লাভ হবে না ওর মা হাই রে কান্না আমার সানায় বললাম এখন কে কান্দা করে আর কোনো লাভ হবে না আম্মা যান যখন নিঃশ্বাস ছিল তখন দাম দাম নাই এখন যে কোনো নিঃশ্বাস নাই এখন কান্না কাটি করে কোনো লাভ হবে না কথা বলেন ঠিক কি না একজন হৃদয়ের পাকুয়া রেখে যে চলে এ সমস্ত উল্টা পাল্টা কাজ সে কখনো করতে পারবে তো আজকে তাফসিরের ফার্স্ট মেসেজ আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করবেন কে কে দুটো হাত তুলে আল্লাহকে দেখায় দেন যে কোনো একজন তাকবির দেন দেখি মাসে তাহলে এক নাম্বারে ভয় রাখতে হবে একজনের তিনি কে দুই নাম্বার হচ্ছে আল্লাহ বললেন গোলাম শোন মরা যে গ্যারান্টি এটা কোরআনে দিয়েছে একজন তিনি কে প্রতিটা মানুষকে মৃত্যুর সাপ গ্রহণ করাবে একজন তিনি কে আচ্ছা চাইলে কি মৃত্যু থেকে পালাইতে পারবেন এই পৃথিবীর যেখানে লুকাও না কেন মৃত্যু তোমাকে পাকড়াও করবে করবে আওয়াজ দিতে পারেন ঠিক কিনা মৃত্যু তোমাকে পাকড়াও করবে কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে আল্লাহ বলছে মৃত্যু যে কোনো সময় আসতে পারে কি পারে না আওয়াজ দিয়ে বলতে হয় পারে কি পারে না এখন আপনি ডাক্তারের কাছে গেছেন ডাক্তার বলতেছে রিপোর্ট দেখে ভাই আপনার হায়াত যা আমরা বুঝতে পারতেছি আপনি এক সপ্তাহে শেষ 
কয় সপ্তাহে শেষ চেহারা পাল্টে যাবে হ্যাঁ এক সপ্তাহে মরে যাবে এটা কেমন সম্ভব কিন্তু আল্লাহ যে কোরআনে বলছে তুমি যে কোনো মুহূর্তে মরতে পারো আমাদের মধ্যে কোনো ভয় কাজ করো না এরকম লোক আছে না নাই জানে মরতে পারে যে কোনো সময় সুদ খাওয়া বাদ দেয় না ঘুষ খাওয়া বাদ দেয় না প্রেম করা বাদ দেয় না জনগণের হক মারা বন্ধ করে না আওয়াজ দেবো তবে যে কিনা যে কোনো সময় মরতে পারে আর মৃত্যুর সময় প্রতিটা রুহ প্রতিটা মানুষ মালাকুল মতকে চোখের সামনে দেখতে পায় আপনিও দেখবেন আমিও দেখব মরমিনদের সামনে এসে মালাকুল মত একটা সাদা থক থবে যুবকের বেশে আসে আসার পরে ডাক দিয়ে বলে এসে বলে হে প্রশান্ত আত্মা আল্লাহর দয়া এবং মায়ার থেকে বের হয়ে আসো সুবাহ পড়ে বলা মাত্র মমিনের যে আত্মাটা আছে এটা স্মুথলি বের হয়ে আসে ঠিকানায় চলে যায় সুবাহ পড়ে নগর মানুষ যদি আজীবন নামাজ পড়ে থাকেন আজীবন যদি রোজা রেখে থাকেন মালাকুল মন যখন আপনার সামনে এসে দাঁড়াবে আপনার চেহারায় অটোমেটিক্যালি একটা মুচকি হাসি বের হয়ে যাবে আপনি মনে করবেন যাই তো আমার মুক্তির সময় চলে এসেছে কষ্টের সময় শেষ সুখের সময় শুরু পড়লেন না আর যারা খুব মনোযোগ দিয়ে কেউ উঠবেন আমার কথা শোনেন আপনারা শুনবেন তো ইনশাআল্লাহ যদি বলেন যে হুজুর না শুনব তাহলে আমি শেষ করে দিই শুনবেন তো ইনশাআল্লাহ যারা বেনামাজি এদের সামনে যখন মালাকুল মত আসে এদের চোখটা উপরের দিকে উঠে যায় মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে শুরু করে থর করে কাঁপতে থাকে তার নৌটা একবার ডান দিকে দৌড় দেয় মুরব্বীর নৌটা একবার বাম দিকে দৌড় দেয় আম্মা জানার নৌটা একবার সামনের দিকে দৌড় দেয় দৌড়াতে থাকে একবার ডানে দৌড় একবার বামে দৌড় মালাকুল মত এদিকে টেনে হিচড়ে ধরে একটা জীবিত ছাগলকে জবেহ না করে তার চামড়া টেনে হিচড়ে ছিললে যে পরিমাণ কষ্ট হয় তার চাইতে কমসে কম শক্তুর গুণ বেশি কষ্ট দিয়ে বেরামাজি বেইমান মুসরেক কাফের রুহটাকে কবজ করা হয় না উজিবিল্লা পড়ে আহ আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে এ মৃত্যুর কষ্টের থেকে বাঁচাই দিও সকলে পড়ো না আমি পারবেন না এই এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবেন না আপনার অবস্থা কি হবে যখন কবরে ঢুকবেন আল্লাহ চাওয়া কবরকে বলবে যে কবরের মাটি দুই পাশ থেকে চাপ দেওয়া শুরু কর যখন দুই পাশ থেকে চাপ দেওয়া শুরু হবে বেরামাজির হার গুড্ডি ভেঙে চুরে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে না উজিবিল্লা পড়লেন না আহারা তুমি আমাদের সবাইকে পাচক্ত নামাজি বান্দা হিসেবে কবুল এবং মঞ্জুর করে নিও সকলে পড়া আমি প্রকৃতপক্ষের মুসলমান হয়ে যদি মরতে পারেন কবরের প্রশ্ন সহজ করে দিবে একজন তিনি কে কবরের প্রথম প্রশ্ন কি বলেন দেখি রবকে আল্লাহ আমার রব দমে দমে তনু মনে পড়েন তারই অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই অথইন আমাতে ডুবে আছি সবাই পাখ পাখালির কণ্ঠে শুনি তাসবি কল রব তাসবি কল রব পড়েন আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আমার সে পড়েন আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব রবকে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন কি বলেন দেখি আপনারা ম্যান ম্যান না ম্যান নবী ইউকা তোমার নবীকে নবী হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আচ্ছা এবার আসেন একটা মেইন পয়েন্ট নবী যে আমার নবী এখানে কি সবাই বলতে পারবে বলে আপনার মনে হয় মাফ চাই এটা সেই বান্দা বলতে পারবে না 
যে মুসলমান ঘরের সন্তান দাবি দাবি করে কিন্তু দাড়িটা পত্নী ক্লিন সে করে সে বলতে পারবে না সে পারবে না কারণ তার চেহারাই প্রমাণ যে সে নবীকে আদর্শ হিসেবে মানে নাই এটা তার চেহারাই প্রমাণ সেদিন একটা ছোট্ট ঘটনা বলছিলাম এটা আমি শুনেছিলাম বস্তুত রশিদের নাম শুনছেন আপনার সবাই হুজুর একদিন বলতেছিল ওয়াজে যে যাদের দাঁড়ি নেয় বাবা তোমাদের যুবকদেরকে বলতেছে তোরা যখন বিয়ে করবি বাবা তোর বউ বলবে যে যান এদিকে আসো আয়নার সামনে আসো 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 যান আসো আয়নার সামনে যখন যুবক দাঁড়াবে আয়নার সামনে ওর বউ বলবে দেখো যান তুমিও যা আমিও তা আমি আমার দোষ না হুজুর থেকে শুনছিলাম সেটা বললাম তুমিও যা তোমারও না ইউ আর ইউ অ্যান্ড ইউ আর ইকুয়াল অ্যাভার উই আর সেই দাঁড়িটা হচ্ছে পুরুষত্বের পরিচয় যে আপনি পুরুষ আপনি নারী নন আমি কাউকে ক্রিটিসাইজ করছি না আল্লাহর কসম এখানে সবাই আমার কলিজার টুকরা ভাইরা বসে আছেন অনেক মুরব্বী আছে দেখবেন সেদিন এক সেলুনের দোকানদার বলছে হুজুর আশি বছরের বইরা আমার কাছে দাঁড়ি শেপ করতে আমি যে খুব ঠেকাবো ঠেকাইতেই পারতেছি না তো মুরব্বী বলতেছে বাবা তুই পারবি না কয়েকখান লেবু নিয়ে লেবু 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 তো লেবু যখন ঢুকাইছে যে বসা চামড়া এটা একটু উঠছে বলছে এবার মার এবার মার আচ্ছা বলেন এই লোকটা যখন মরবে এই যে আল্লাহ বললেন তোমরা মুসলমান হয়ে মরো এ কি আসলে প্রকৃতপক্ষের মুসলমান হয়ে মরতে পারবে আজকে দুটো হাত তুলে সবাই 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 বলেন হুজুর এই নগর মানুষ এত আসতে কেন রে বা জোরে বলেন জোরে বলেন হুজুর আজকে নিয়ে আজ করলাম আজ থেকে দাড়ি কাটবো না এনশা আর আমাদের আওয়াজ নেই আমাদের যাদের দাড়ি আছে শয়তানের ধোকায় পড়ে কোনো দিনও দাড়িতে হাত দিব না এই যুবক যেই মেয়ে তোমার দাড়ি দেখে পছন্দ করতে চায় না সে তো বহুত যোগ্যতা রাখে না তুমি কেমনে বোঝো না কেন ভাই বোঝো না কেন যেই মেয়ে তোমাকে দাঁড়িয়ে দেখে পছন্দ করবে নামাজ দেখে পছন্দ করবে সে তোমার প্রকৃত পক্ষের বউ ঠিক কিনা বলো আর যদি কখনো কোনো মেয়ে বলে যে এরে বিয়ে করবো না হ্যাঁ দাঁড়িটা আছে খ্যাত 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 কি আছে না নাই ও যখন তোমার থেকে যাবে বলবা যে কুটনি সাহেব আপনি বিদায় নেন আপনি বিদায় নিলে আমি দুই টাকা ছলা তো শুকুর আদায় করব আগে কি ঠিক কিনা বলেন কারণ বিশাল বড় একটা কুটনি ডাইনির হাত থেকে আল্লাহ আমার বাচ্চাই দিয়েছে ঠিক কিনা রাজি আছে ইনশাআল্লাহ শোনেন যে মেয়ের রুচি খারাপ রাগ করবেন না যে মেয়ের রুচি খারাপ সে দাঁড়ি সহ্য করতে পারবে না যা রুচি খারাপ যা রুচি ভালো দাড়ি সহ্য করবে ইভেন বলবে দাড়ি না রাখা ছেলেকে আমি বিয়েই করতে পারবো না আচ্ছা আমাকে দাড়ি রেখে মনে হয় অসুন্দর লাগতেছে তাই না 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 অসুন্দর লাগতেছে মনে হয় আমার নবীর দাড়ি ছিল কি ছিল না আমার নবীকে দেখতে অসুন্দর না সুন্দর চাঁদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কামলি পড়ে আমার নবীকে সবচাইতে সুন্দর করে পাঠিয়েছেন একজন তিনি কে আমার নবীর সঙ্গে কোন প্রকার কোন প্রকার কোন তুলনা হতে পারে Whether is the appearance, whether is the beautiness, whether is the face cutting, my beloved last messenger Muhammad, he is out of any kind of comparison. I was able to have a check it out. I'm on the chair of Shonge. I'm on the content of Shonge, fitness of Shonge. Kono Pokar, Karakuru Tulunai Hote Parana. Swala Pore. As a father, as a teacher, as a lawyer, as a commander, as the messenger Muhammad is the superman of the world Allahu Akbar Shakuri Koren Sallallahu Alayhi Wasallam Ejonno Ismart to Shai Jubok Jai Jubok Pachok to Namaz Koren 
ইসমাত তো সেই যুবক যে যুবক আল্লাহ কাজীর জন্য রসুলের জন্য দাঁড়িয়ে রাখে আওয়াজ দেব তবে ঠিক কিনা দাঁড়িয়ে রাখবেন দাঁড়ি কাটবেন না ভাই আমার আমি দুটো হাত ধরে বলি দাঁড়ি কাটবেন না রাজি আছে ইনশাআল্লাহ প্রকৃত পক্ষের মুসলমান হয়ে যদি মরতে চান আজ থেকে দাঁড়িয়ে রাখবেন কে কে দুটো হাত তুলে আল্লাহকে দেখায় দেন আল্লাহ কবুল করেনি করোনা আমির লাগবে না তাকবীর বসেন এবার আসেন লাস্ট প্রশ্নটা হচ্ছে মা দিন তোমার ধর্মের নাম কি ধর্মের নাম থেকে মনে গেছেন আপনার ধর্মের নাম থেকে যদি শুনতে মনে না আছে শেষ করে দিয়ে রাত হয়ে যাচ্ছে বেশি ধর্মের নাম থেকে কেমতের দিনে হিন্দু ধর্ম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণযোগ্য হবে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণযোগ্য হবে আল্লাহর কাছে একটা ধর্ম গ্রহণযোগ্য হবে ধর্মের নাম থেকে ইসলাম কে ধর্ম হিসেবে পেয়ে আমরা সকলে খুশি না বেজা আলহামদুলিল্লাহ পড়েন এত সুন্দর ধর্ম পাইছি আমরা বুঝি না যে মুসলমানদের সম্মানটা আসলে কোথায় আচ্ছা আমরা মুসলমানরা চালাক না বোকা বলেন চালাক না বোকা ছোট্ট একটা ঘটনা বলে আলোচনা শেষ করি আজকে একটা কথা বলছিলাম যে তিনজন বন্ধু মিলে একটা হুন্ডা কিনছে শোনেন এই এদিকে শোনেন এর তাকবির দেন সবাই লিল্লাহ চেকবে লিল্লাহ চেকবে আপনারা যে বসে আছেন আমি খুব খুশি ভাই আপনার সকলে আমার মদত করে যাবেন রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ আমি জাস্ট বোঝাচ্ছি মুসলমান কত চালাক তিনজন বন্ধু মিলে একটা হুন্ডা কিনছে কিনছে কি একজন বন্ধু খ্রিস্টান আর একজন বন্ধু হচ্ছে হিন্দু আর একজন বন্ধু হচ্ছে মুসলমান সুবাহ বন্ধু কয়জন তো তিনজন মিলে কেনার পরে প্রথম দিন বন্ধু বলতেছে খ্রিস্টান বন্ধু যে হুন্ডা আমারে দাও আমি চালাব তো খ্রিস্টানরা যেখানে এবাদত করে এটা নাম হচ্ছে চার্জ এটার নাম কি আপনার দেখবেন খ্রিস্টানদের একটা ক্রুস চিহ্ন আছে দেখেন না আপনার সবাই ক্রুস চিহ্ন তো সে যখন নিয়ে গেছে হুন্ডা অ্যাপাসি হুন্ডার নাম কি অ্যাপাসি চার্চ থেকে বের হয়েছে এটা ক্রুস নিয়ে নিয়ে গলায় লাগাই দিছে এসে বলছে বন্ধুরা আমার বন্ধুরা তোমরা সকলে শোনো আজ থেকে এই হুন্ডা খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছে কেউ হাত দিবে না এই হুন্ডা কি হয়ে গিয়েছে এটা তো হাত দিস না তোর বাবা এর হাত দিস না তো দ্বিতীয় দিন হিন্দু বন্ধু বলতেছে যে ভাই আমাকে একদিন সুযোগ দে কয়দিন সুযোগ দে এবার সে নিয়ে গেছে দেখবেন হিন্দুরা মাথায় একটা লাল সিঁদুর দেয় দেখছেন আপনার সবাই কপালে দেখেছেন কি দেখেন নাই সে হুন্ডা নিয়ে গিয়ে এবার হুন্ডার যে হেডলাইট আছে না ওখানে সিঁদুর লাগাই দিছে নিয়ে আসছে হুন্ডা বন্ধুরা কয় কি ব্যাপার বলে আজ থেকে এই হুন্ডায় তুইও হাত দিবি না তুইও হাত দিবি না এটা আজ থেকে হিন্দু কথা বলেন এটা আজ থেকে কি হিন্দু কেউ হাত দিবি না লাস্ট ডে সর্বশেষ দিন এবার পালা কার নগার মানুষে তো আজ থেকে নজরে বলে কার মুসলমান বলছে গিভ মি অন চান্স একখানো সুযোগ দেয় খালি আমার দিবে না সুযোগ জোর করে নিছে সুযোগটা এখন যখন বাইরে নিয়ে গেছে হাতের মাথায় কোনো বুদ্ধি আসে না যে কেমনি এরে মুসলমান বানাই কিছুই পাইতেছে না কালেমা পড়তে বলতো কালেমা পড়তে পারবে না তো এখন বুদ্ধি খুঁজে বুদ্ধি আর পায় না কি করা যায় সিঁদুরও নাই ক্রুশ চিহ্নও নাই তোস বুঝলে মুসলমান হয় না কি করা যায় অনেক বুদ্ধি শুদ্ধি করে একদম শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যা হয়ে গেছে দিন শেষের দিকে তখন যে হুন্ডার আওয়াজ যেখান থেকে বের হয় এটার নাম কি ভাই সাইলেন্সার পাই শেষ সময় এসে দোকানে গিয়ে বলছে ভাই মেকারের কাছে তুই দয়া করে সাইলেন্সার পাইবার আগা কাট प्रथम दिन तु बनाई ख्रीटान लगासी क्रूस দ্বিতীয় দিন তুই লাগাচ্ছিস সিঁদুর বানাচ্ছিস হিন্দু আজ আমি হ্যাত্তেরে মুসলমানি দিয়ে মুসলমান বানাই ফেলছি কি বানাই ফেলছি 
এটা তোরা আর হাত দিস না তোরা আর হাত দিস না এটা এখন মুসলমান এটা আমার সম্ভব আওয়াজ দেব হবে ঠিক না মুসলমান ঘরের সন্তান কি বোকানা চালা যারা চালা ঘরের সন্তান তারা মরবে তো ঠিকই কিন্তু তারা প্রকৃত পক্ষের মুসলমান হয়ে মরবে আমরা সবাই প্রকৃত পক্ষের মুসলমান হয়ে মরতে চাই আল্লাহ তুমি সবাইকে সেই তৌফিক দান করে দিও সকলে পড়া আমি তাহলে আমি রিপিট করছি একটা যুবক মুখস্থ বলবেন যদি বলতে পারেন আমি হাতিয়ে দেবো ইনশা সবাই আচ্ছা মানি ব্যাগটা বের করে আমার বিশ্বাস করবে না আমার যদি টাকা পয়সা নাই হুজুরের কাছে মানি ব্যাগটা রাখলাম আমি জাস্ট তাফসিরের কথাটা সারাংশ বলবো যে বলতে পারে পাঁচশো টাকা বেশি না ভাই অত টাকার মালিক আমি না যে পাঁচশো টাকা আছে কি হ্যাঁ আছে এ বের করলাম আজকে এদিকে মনোযোগ আছে সব আপনারা যারা আছেন তো ভাই এখন আপনারা হচ্ছেন প্রকৃত পক্ষের আমার শ্রোতা ঠিক না আজকে আলোচনা করেছি সুরা আল এমরন থেকে সুরাটার নাম কি আওয়াজ নাই জোরে বলেন নাম কি আয়াত নাম্বার একশো দুই আয়াত নাম্বার কত মার্শাল আয়াতে মেসেজ হচ্ছে দুইটা কয়টা মেসেজ যুবকরা আওয়াজ কয়টা মেসেজ এক নাম্বার হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করতে হবে এক নাম্বার মেসেজ কি মার্শাল দুই নাম্বার মেসেজ হচ্ছে মরতে তো হবে ঠিকই মুসলমান প্রকৃত পক্ষের মুসলমান না হয়ে কবরে যাওয়া যাবে না এবার আমি বলেছিলাম তাকওয়ার ডেফিনেশন হচ্ছে দুইটা জুড়ে বলেন কয়টা একটু প্যারা আছে ভাই সহজে শোনাতে পারবেন না কিন্তু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এক নাম্বার হচ্ছে এই দুনিয়াতে হালালও আছে হারামও আছে দুনিয়াতে যে ব্যক্তি হারাম থেকে বাঁচবে হালাল অনুযায়ী চলবে সেই হচ্ছে মুক্তা থেকে সুবাহ আল্লাহ দুই নাম্বার তাকওয়ার সংখ্যা হচ্ছে এই প্রকাশ্যে করি কিংবা গোপনে করি কেউ দেখে না দেখে একমাত্র একজন তিনি কে এবার আর একটা পয়েন্ট তিন নাম্বার পয়েন্ট বলেছিলাম যে বিয়ের সময় দেখতে হবে টাকলা মুরব্বীকে দেখতে হবে একটা গুণ গুণটার নাম কি মার্শাল এবার যে কোনো একটা যুবক প্রত্যেকটা পয়েন্ট বলতে পারবা এরকম একজন দাঁড়ান প্রত্যেকটা পয়েন্ট বলতে হবে যা যা বললাম এখন এই যে মার্শাল হাত তুলছে আপনি দাঁড়ান এই কেউ যদি বলে টাকা দিবে সে আমি টাকা দিতে পারবো না সবাই চুপ থাকবেন প্রিয় ভাই বলেন আমি আলোচনা কি বিষয় করেছি এবং তার অর্থগুলো কি কি বলেছে আপনি বলেন পড়েন মার্শা আল্লাহ মার্শা আল্লাহ বলেন আপনি বলেন জি ভয়টা কেমন ভয় এই তো মার্শাল আল্লাহ এক নাম্বার দুই নাম্বার মার্শাল এবার তাকোয়ার ভিতরে তিনটা পয়েন্ট বলেছে কি বলেন কেউ বলবেন না পারবেন বলেন হালাল হারামটা কি হারাম থেকে বাঁচবেন হালাল অনুযায়ী চলবেন এখানে ফেল মারছেন আপনি তারপরে বলেন আবার দ্বিতীয় নাম্বারটা বলেন না না ঠিক আছে আমি দিব টাকা দিব সমস্যা নেই হাসে কেন বাবা বলতে দেন দুই নাম্বার পয়েন্টটা বলেন তাকোয়ার ডেফিনেশনটা কি দুই নাম্বারে হ্যাঁ না 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 হয় না কেউ বললেন না ভাই আমার বললেন তুমি তো ফেল মারতেছো ভাই তাহলে তো আমি টাকা দিতে পারবো না ভাই ফেল মারলে কেন নিতে আচ্ছা তুমি বসো বসো আচ্ছা কেউ আছে আর যে বলবে সব পরিপূর্ণ সহজ কিন্তু খুবই সহজ কিরে ভাই কেউ বলতে পারবেন না এই তো হ্যাঁ দাঁড়ান দাঁড়ান মার্শাল্লাহ দাঁড়িওয়ালা যুবক লিল্লাহ চেকবে কোনো ভয় নাই ভাই আমরা বাঘ শিখো কিছু না কন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই কথাটা খুলে বলেন আয়াতের অর্থটা বলেছিলাম তো আমি তাকোয়াটা কেমন মানে আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহকে ভয় করো ভয় করার মতো হ্যাঁ জি জি দেখছেন আর দুই নাম্বার ব্যাচটা কি ছিল দুই নাম্বার অর্থটা কি ছিল পয়েন্টটা হাতে গুলাই ফেলছে আর একজন লাস্ট না হলে টাকা পকেটে ঢুকাবো এ তো এদিকে আসো তুমি এদিকে আসো এদিকে আসো হেতে পারবে আমি বুঝতে পারছি এদিকে আসো পাগড়ি হলে এদিকে আসো এই জায়গাতে এই জায়গাতে হ্যাঁ হ্যাঁ বলো ভাই তুমি পারবা আমার বিশ্বাস তুমি বলো সুরাটার নাম কি হ্যাঁ মার্শাল্লাহ 